Assalamualaikum. I hope you are all fine. In the previous video, uh, we have discussed various programs, uh, postgraduate training programs and courses which can be opted by the young dentists who are complete, completing their house jobs and they are entering into the practical life. In this video, uh, I am going to discuss the uh, time when we should start preparing for the part 1 FCPS program or MDS program and how should we proceed in this matter. So, the uh, video of today's video basically I have divided six parts in the which we will discuss one by one. So, you will see the video to the end so that you will completely know how to go from which we have to go and do our preparation for part 1 FCPS or MDS प्रोग्राम के लिए जो होता है जेकेट जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट जो कंडक्ट होता है ठीक है तो जो हमारे छह पार्ट्स होंगे उसमें सबसे पहले क्या है कि व्हेन शुड वी स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर इदर ऑफ दीस प्रोग्राम्स ठीक है सेकंड वन में हम क्या देखेंगे वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ दीस प्रोग्राम्स के इनका स्ट्रक्चर क्या है इनमें कितने एमसीक्यूज आते हैं कितने क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से हमने पढ़ना है क्या करना है ठीक है और जो थर्ड पार्ट होगा वो है the books required or the notes or lectures required for the preparation of FCPS Part 1 or MDS Entry Program ठीक है fourth one में हम देखेंगे एक summarized plan जो कि एक short summary के अंदर आपसे discuss करूँगा कि कितने time duration में किस किस तरीके से कौन सी books को आपने time देना है और जो fifth होगा portion that will be a detailed program जो कि मैंने क्योंकि मैंने जो Part 1 किया था clear वो November 2011 में किया था so the things at that time were different. फिर मैंने अब इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए अपने काफी सारे जूनियर्स से जो कि इसमें सक्सेसफुल हैं और अब वो अपनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं और उसमें वो कर रहे हैं ट्रेनिंग तो उनसे मैंने डिस्कशन की और उनके जो प्लान्स थे वो उनसे डिस्कस किए और फिर उनको समराइज किया इन डिटेल some very important points होंगे जो के tips होंगी जो आप इस इन exams में go through करने के लिए आप use कर सकते हैं ठीक है तो अब हम first of all start करते हैं जो हमारा first portion है ठीक है वो है कि when should we start तो basically अब देखें अगर हम देखें MDS और FCPS को तो part one FCPS जो है वो basic sciences को deal करता है ठीक है उसमें basic sciences के questions ज़्यादा आते हैं और जो MDS का JCAT program है उसमें क्लिनिकल सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं तो जब भी आपकी हाउस जॉब स्टार्ट हो रही है ठीक है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर हाउस जॉब तो आपने करना कि आपके पास 12 माह है आगे ठीक है उनको आप डिवाइड कर लें तीन पोर्शन में कर लें फोर फोर मंथ्स के कर लें ठीक है या टू में कर लें फर्स्ट एट मंथ्स एंड देन द लास्ट फोर मंथ्स तो जो मेरी परसेप्शन है वो ये है कि जिस तरह मैंने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी हमने क्लिनिकल में आना है हाउस जॉब में तो आप कोशिश करें कि जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी ड्यूटी है वहां जाकर आप ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं आप जो प्रोसीजर्स कर रहे हैं जैसे कि एंडोडोंटिक सर्वर्स करें वहां पे आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो उसको पहले पढ़ के जाएं जो भी आपने बुक पढ़ी थी फाइनल ईयर में वो आप पढ़ सकते हैं आपने ग्रॉसमैन पढ़ी थी आपने हार्टी पढ़ी थी और साथ में आप रेफरेंस बुक पे रख सकते हैं जैसे पाथवेज ऑफ पल्प है जो बिग बुक्स हैं रेफरेंस बुक्स हैं वो साथ में आप रख सकते हैं तो एक तो आपकी क्लिनिकल स्किल्स बेहतर हो जाएंगी दूसरा ये है कि आप पढ़ के जब पढ़ के जाएंगे तो आपको ज्यादा उसकी समझ भी आएगी और साथ ही आपकी प्रिपरेशन क्योंकि एमडीएस प्रोग्राम के अंदर क्लिनिकल भी सब्जेक्ट्स वो पूछते हैं उसके एमसीक्यूज भी पूछते हैं तो वो आपकी प्रिपरेशन भी साथ-साथ स्टार्ट हो जाएगी इसके साथ आप रिसर्च की तरफ जाएंगे ठीक है तो ये टाइम आपका आपको पता नहीं कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप साथ में क्लिनिकल स्किल्स अपनी बेहतर कर रहे हैं उसका नॉलेज आप अपना बेहतर करें और उसके साथ ही आपकी एक तरह से प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो चुकी है फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ जो भी आपने एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं आगे जाकर और इसमें आज तो हम डिस्कस करेंगे एमडीएस एफसीपीएस को इसके अलावा भी कोई प्रोग्राम्स हैं या कोई आपने बाहर के प्रोग्राम्स देने हैं फॉरेन एडमिशन के लिए तो उसके लिए भी आपकी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं क्लिनिकल नॉलेज है वो रिफाइन होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये आपने करना है लेकिन आपने पार्ट वन या एम की प्रॉपर ट्रेनिंग कब स्टार्ट करनी है पहले तो आप चलते जाएंगे जिस तरह आपने क्लिनिकल स्किल्स बेहतर करें साथ साथ पढ़ रहे हैं आपको बेसिक साइंसेस पहले आठ माह में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इन माय ओपिनियन उसकी रीजन ये है कि जो फ्रेश नॉलेज है जो आपने फ्रेशली पढ़ना है एग्जाम से पहले वो ही आपको बेनिफिट देगा अगर आप बारह माह पहले से स्टार्ट कर देते हैं अपनी प्रेपरेशन तो एट द एंड आपको फिर दोबारा उस तरह ही पढ़ना पड़ेगा वो आपको उस तरह से बेनिफिट नहीं देगा और बाकी जो चीज़ें आपने प्लान की हैं वो भी उससे अफेक्ट हो सकती हैं 
ठीक है तो अब क्या हम देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट कब करना है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए लास्ट जब आपके एट मंथ्स कंप्लीट हो जाए तो लास्ट फोर मंथ्स जो आपके हैं हाउस जॉब की ट्रेनिंग के उसमें आप स्टार्ट कर दीजिए ठीक है तो इसको यूँ डिवाइड हम कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टू मंथ्स हमारे होंगे जो लास्ट फोर मंथ का पीरियड है उसमें जो फर्स्ट टू मंथ्स होंगे उसमें आपने फर्स्ट रीडिंग देनी है जो भी अब आपको मैं आगे बुक्स बताऊँगा या फिर इसमें यह फार्मूला भी है कि जो बुक्स आपने पढ़ी थी अपने बी में ठीक है वो अकॉर्डिंगली आपने उनसे भी पढ़ सकते हैं आप आपको ज़्यादा अच्छा उसमें से कॉन्सेप्ट बना हुआ है तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं या जो बुक्स मैं आपको बताऊंगा ठीक है वो भी उन्हीं में से ही हैं तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं द फर्स्ट ट्रेडिंग विल बी फर्स्ट टू मंथ्स आपने फर्स्ट ट्रेडिंग देनी है ठीक है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है उसके अंदर आप क्या करें आप नोट्स बनाएँ आप अपने जो पॉइंट्स हैं उनको आप लिखें अपने कॉन्सेप्ट बनाएँ जो कॉन्सेप्ट आपके बने हुए थे पहले उनको दोबारा से रिफ़ाइन कीजिए तो पहले दो माह के अंदर आपने रिवीजन कंप्लीट करनी है आपने फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है अपनी फर्स्ट टू मंथ्स के अंदर फर्स्ट सिक्सटी डेज़ के अंदर ठीक है देन यू वुड गो फॉर द रिवीजन आपने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली अब आपने जो पढ़ा है उसको आपने रिवाइज करना है रिवीजन के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता ठीक है अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे उस टाइम ड्यूरेशन को आपको ज़ाय कर देंगे तो दोबारा से आपको रीडिंग देनी पड़ सकती है आपको बिल्कुल कुछ याद नहीं रहेगा कोई आपके कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं बनेंगे ठीक है और जो लास्ट मंथ होगा उसमें आपने एम और पास पेपर्स की जो बुक्स होंगी सी पी एस टी की आपने किसी से ले भी सकते हैं जो उसका एक्सपीरियंस है उसके अलावा बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में वहाँ से ले सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया पर भी हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिन पर जो पास पेपर्स हैं वो शेयर होते रहते हैं तो आपने पास पेपर लास्ट मंथ में और जो एम बुक्स हैं जिनका आगे हम मैंशन करेंगे कौन कौन सी बुक्स हैं वो आपने उनको प्रॉपरली लास्ट मंथ में अच्छे तरीके से उनकी प्रपेशन करनी है क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे एम टेस्ट ही होगा और जब आप उनको पढ़ेंगे और एम पढ़ने का तरीका ये कि एम पढ़ के जो उसके सारे ऑप्शंस हैं यानी कि सिर्फ करेक्ट ऑप्शन आपने पढ़ना है सब ऑप्शंस को पढ़ें ठीक है उनको सर्च करें अपने कॉन्सेप्ट बनाएं कि क्या ऑप्शन जो ठीक था वो क्यों ठीक था उसका रैशनल क्या था और जो ऑप्शन ठीक नहीं है उनका रैशनल क्या है कि वो क्यों ठीक नहीं है क्योंकि दिस इज़ बेसिकली बेस्ट चॉइस क्वेश्चन होते हैं ये ठीक है आपने बेस्ट में देखना है उसमें हो सकता है कि आपको सारे ऑप्शन ही ठीक लेंगे लेकिन एट द एंड क्या है कि वट इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द बुक्स अकॉर्डिंग टू टू द आर्टिकल्स हो गया या अकॉर्डिंग टू द कंसेप्चुअल जो थ्योरीज हैं उनमें कौन सा बेस्ट ऑप्शन है वो आपने मार्क करना होता है तो ये जो लास्ट मंथ है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट रीडिंग के बाद रिविजन किया आपने और फिर जब आपने लास्ट में ये देखा जो पास पेपर्स को और एम को तो वो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा किस तरीके से आपने लेके चलना है ठीक है अब हम आते हैं नेक्स्ट में कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्ज़ाम एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है ठीक है इसमें पार्ट वन क्या है आपको मैंने पहले बताया कि पार्ट वन में बेसिकली बेसिक साइंसेस को पूछते हैं आपकी फर्स्ट ईयर बी डी एस सेकेंड ईयर बी कंप्लीट और थर्ड ईयर में से औरल पैथोलॉजी भी पूछ सकते हैं ठीक है तो कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं इसमें फिजियोलॉजी अनेटमी बायो आ जाती है उसमें साइंस ऑफ डेंटल मटीरियल्स आ जाती है पैथोलॉजी आ जाती है ठीक है उसके साथ आपकी जो कुछ कम्युनिटी से भी पूछ सकते हैं लेकिन अक्सर उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछते ठीक है और ओरल पैथोलॉजी से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो बेसिक साइंसेस के हैं ये पार्ट वन में आ जाते हैं और जो जे कैट है जॉइंट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट फॉर द एम इंडक्शन एग्जाम उसमें साथ में क्लिनिकल साइंसिस भी पूछते हैं जिसमें फिर औरल पैथोलॉजी थर्ड ईयर से आ जाती है उसके अलावा आपकी पेरेडोटोलॉजी आ सकती है और साथ में ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री ओरल एंड मैगजीलो फेशल डेंटिस्ट्री सर्जरी आ सकती है ऑपरेट ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री ऑर्थोडोंटिक्स प्रोस्थोडोंटिक्स तो जो सब्जेक्ट्स आपके फाइनल ईयर के हैं और थर्ड ईयर क्लिनिकल के हैं वो आपसे फिर जे कैट या एम का जो एग्ज़ाम है इंडक्शन का उसमें वो भी पूछते हैं वो तो मोस्टली जो बेसिक साइंसिस की प्रेप्स हैं वो दोनों की सेम हैं जब आप जाते हैं एम के लिए तो फिर वहाँ पर आपको क्लिनिकल साइंसिस की ऐड करनी पड़ती है अपनी प्रेपरेशन तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप शुरू से पढ़कर अपने क्लिनिकल जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर काम करें तो आपकी वो प्रिपरेशन वैसे ही हो जाएगी आपको एंड पे सिर्फ एम करने पड़ जाएंगे ठीक है तो ये इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है अब स्ट्रक्चर में क्या है जो पार्ट वन एफ है वो बेसिकली टू हंड्रेड का एग्ज़ाम है और उन दो सौ में कोई डिफाइंड नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे लेकिन जो एक्सपीरियंस वाइज और जितना उसमें देखते हैं वो ये है कि जो मोस्टली पोर्शन होता है वो अनेटमी का होता है जिसमें इंक्लूड करते हैं
ठीक है और पैथोलॉजी का भी आता है और फार्माकोलॉजी का ये पांच सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंक्लूड करते हैं एम में जब आप एफ सी पार्ट वन में जाते हैं उसके अलावा औरल पैथोलॉजी के एम हो सकते हैं औरल बायोलॉजी के भी कुछ हो सकते हैं ठीक है जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनके भी साथ में पोर्शन होता है तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं टू हंड्रेड एग्ज़ाम जो है आपका पार्ट वन में और इसमें किसी को पता नहीं है कि क्या पासिंग परसेंटेज है बेसिकली लेकिन एक स्पेकुलेशन ये है कि एटी परसेंट अबव मार्क्स में ही वो पास करते हैं आपको तो पार्ट वन में कोई डिफाइंड कोई टॉपिक्स नहीं है ऐसा नहीं है टू हंड्रेड एम में से कहाँ से आएंगे लेकिन इतना पता है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका पोर्शन ज़्यादा होगा ठीक है तो वो आपने उस तरीके से देखना है अब जब हम एम का जो जे कैट है जॉइंट सेंट्रलाइज एडमिशन टेस्ट जो है जे कैट का उसमें देखते हैं तो वो फिर वहाँ पर प्रॉपरली डिफाइंड उन्होंने किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट्स में से कितने एम आ सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर तो वो बेसिकली बेसिक और क्लिनिकल में क्योंकि डिवीजन है उसकी तो हम देख लेते हैं जो बेसिक साइंसिस के एम हैं वो फिफ्टी फाइव उनकी वेटेज है कि टोटल वन ट्वेंटी फाइव एम आते हैं एम के एडमिशन टेस्ट में तो उसमें से जो फिफ्टी फाइव एम हैं वो बेसिक सब्जेक्ट्स में से आएंगे और जो रिमेनिंग सेवेंटी एम हैं वो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में आएंगे ठीक है तो अब उसमें हम देखते हैं कि जो बेसिक के भी उन्होंने डिवीज़न किया फर्दर कि किस सब्जेक्ट्स में से कितने आ सकते हैं अनेटमी में से सेवनटीन एम आ सकते हैं और जो मेजर टॉपिक्स हैं अनेटमी के वो जो है वो वेल डिफाइंड और मेंशन है जे कैट के एग्ज़ाम के लिए और उसमें क्या है जनरल अनेटमी है एम्ब्रियोलॉजी है हेड एंड नेक और हिस्टोलॉजी तो ये चार चीज़ें जो है उन्होंने कहा इसमें से सेवनटीन एम आएंगे इसको आप प्रिपेयर कीजिए जो सेकेंड फिर सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी और बायो केमिस्ट्री को इन्होंने इकट्ठे मेंशन किया है उसमें से एटीन एम सी एक्सपेक्टेड हैं जे कैट के जो एग्ज़ाम है फॉर द इंडक्शन ऑफ एम ट्रेनिंग तो उसमें फिर बहुत सारे टॉपिक हैं डाइवर्स जिनमें से ये एटीन एम आ सकते हैं उसमें आपके सेल फिजियोलॉजी है ठीक है नर्व है नर्व एंड मसल उसके अलावा ब्लड सिस्टेमिक फिजियोलॉजी सेल बायो भी है ठीक है एनजाइम्स एंड वाइटामस का टॉपिक है वो आपने प्रिपेयर करना है उसके अलावा प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स हैं और कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स हैं तो फिजियोलॉजी प्लस बायो के ये टॉपिक्स जो हैं इनमें से एटीन एम सी क्यूज जे कैट जो टेस्ट है एम डी एस इंडक्शन के लिए उसमें आ सकते हैं उसके बाद क्या है जी जनरल पैथोलॉजी है उसके अंदर फिफ्टीन एम सी क्यूज़ की वेटेज है जिसमें सेल इंजरी इन्फ्लेमेशन रिपेयर हीमोडाइनमिक्स इमेनोलॉजी और हीलिंग नियोप्लेजिया और माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रोबायोलॉजी ये जो हैं टॉपिक्स जनरल पैथोलॉजी में इन में से फिफ्टीन एम सी क्यूज एम डी एस के एग्जाम में आएंगे तो आपने ये टॉपिक्स अच्छी तरह प्रिपेयर करने हैं ताकि आप वहाँ पे बेस्ट जो उसका आंसर है वो चूज़ कर सकें इसके बाद है फार्माकोलॉजी बेसिक सब्जेक्ट्स का जो लास्ट में एम डी एस एग्ज़ाम के लिए मैंशनड है वो है फार्माकोलॉजी और इसकी वेटेज है फाइव एम और जनरल फार्मा पढ़नी है आपने और डेंटल फार्मा पढ़नी है बुक्स हम देख लेते हैं इसके बाद जाके उसके बाद क्या ये बेसिक सब्जेक्ट्स आपके कम्प्लीट हो गए एम के एग्ज़ाम के लिए अब आते हैं डेंटल सर्जरी एंड अलाइड स्पेशलिटीज़ जिसके सेवेंटी एम टोटल हैं ऊपर बेसिक्स के फिफ्टी फाइव एम थे तो अब सेवेंटी में से उन्होंने क्या किया ओरल हिस्टोलॉजी में फाइव एम की वेटेज है कि जो ओरल हिस्टोलॉजी आप पढ़ेंगे उसमें से फाइव एम आएंगे ठीक है फिर ओरल पैथोलॉजी में भी फाइव एम हैं अगर ओ आप पढ़ के जाएंगे उसके लिए फाइव एम है वेटेज तो उसके मुताबिक आप उसको प्रिपेयर कीजिएगा उसके बाद है साइंस ऑफ डेंटल मटीरियल विच इज़ अ बिग सब्जेक्ट डेंटिस्ट्री में तो उसके टेन एम हैं आपने प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स फॉर अटैम्प्टिंग टेन एम सी मार्क्स इन द जे कैट एग्जाम उसके बाद पेरियोडोंटोलॉजी और ओरल मेडिसिन दोनों के फाइव फाइव मार्क्स हैं ठीक है फाइव एम सी क्यूज बहुत उसके बाद ओरल एंड मेगजिल ऑफिशियल सर्जरी और प्रेटिव प्रोस्थोडोंटिक्स एंड ऑर्थोडोंटिक्स जो फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं दे ईच हैव टेन एम सी क्यूज इंक्लूडेड और उनके टेन टेन मार्क्स हैं तो टोटल फिर इस तरह सर्जरी जो डेंटल सर्जरी एंड अलाइट स्पेशलिटीज़ हैं उसमें सेवेंटी मार्क्स हो गए सेवेंटी प्लस फिफ्टी फाइव ऑफ बेसिक देर आर वन ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज इन द जे कैट एग्जाम एंड टू हंड्रेड इन एफ सी पी एस पार्ट वन तो ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया है दोनों एग्जाम्स का कम्प्लीटली इस तरीके से आपने इनको फिर करना है प्रिपेयर जो उसके बाद हमारा टॉपिक था जो थर्ड टॉपिक था वो था हमने बुक्स कौन सी पढ़नी है ठीक है अब दोनों की सेम बुक्स बेसिक साइंसिस के लिए होंगी क्लिनिकल में आपने जो भी फाइनल ईयर पढ़ा है आपका फ्रेश है साथ में आपने हाउस जॉब करनी है स्पेशलिटी तो आपको डिटेल में उस तरह पढ़ने के लिए मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसके लिए फिर हम एम बुक्स देख लेंगे रिवीजन बुक्स देख लेंगे जो भी रिवीजन की सारी चीज़ें होंगी एम होंगे फॉरम्स होंगे उसके ऊपर जाके अगर आप क्लिनिकल को प्रिपेयर करते हैं तो आपका क्लिनिकल
इसमें जो बुक्स रिकमेंडेड हैं जो डिफरेंट एक्सपीरियंस लोगों ने मुझसे मुझे बताए हैं खुद भी हमने पढ़ी थी तो आप पढ़ चुके थे वैसे बिग बुक्स तो ड्यूरिंग योर बी डी एस जो एग्जाम्स हुए और उसमें पढ़ा अपने लेक्चर्स में अब अपने रिव्यू बुक्स को फोकस करना ज़्यादा तो सबसे पहले जो अनेटमी के लिए है स्नेल है रिव्यू जो स्नेल का है वो बुक आपने लेनी है साथ में आप जो जनरल अनेटमी है लई हुसैन सदीकी वाली वो भी आप रखेंगे फॉर द प्रपेशन ऑफ अनेटमी उसके साथ आपने क्या करना है बी आर एस फिजियोलॉजी दिस इज़ द बेस्ट बुक फॉर द प्रपरेशन ऑफ फिजियोलॉजी एम सी क्यूज इन एफ सी पी एस पार्ट वन एज वेल एज इन एम डी एस इंडक्शन एग्जाम उसके बाद क्या है यू एस एम एल ई फर्स्ट एड एक बुक है इसके डिफरेंट फिर एडिशन आते रहते हैं जो लेटेस्ट इसका एडिशन है वो आपने ले लेना है इसमें से हम डिफरेंट जो पोर्शन हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उनको फिर आगे देखेंगे जब डिटेल हम देखेंगे उन्हें और प्लान है उसमें फिर हम पढ़ेंगे तो यू एस एम एल ई फर्स्ट एड ये थर्ड बुक है जो आपने ज़रूर ले लेनी है उसके बाद रब अली के जो एम सी क्यूज़ बुक है दिस इज़ द बेस्ट बुक और ये आपने ज़रूर लेनी है और जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना जैसे आप थ्योरी पढ़ेंगे कोई आप कंसेप्ट बना रहे हैं तो साथ ही आप उस बुक में से उससे रिलेटेड एम सी क्यूज़ ज़रूर पढ़ते जाएंगे इस तरीके से आपकी जो प्रपरेशन है एम सी क्यूज़ की वो साथ साथ होती जाएगी तो रब अली जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपने हर सब्जेक्ट के साथ रखना है जो टॉपिक पढ़ेंगे साथ में आपने वहाँ से एम सी क्यूज़ पढ़ते जाने उसके बाद क्या आसिम शुएब एम सी क्यूज़ जो हैं डेंटिस्ट्री मेडिसिन एंड सर्जरी दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट वन एफ सी पी एस एंड जे कैट एग्जाम फॉर द एम डी एस इंडक्शन तो अब राब अली और आसिम शुएब ये दो ऐसी बुक्स हो गई जो दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रपरेशन फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम फॉर द इंडक्शन इन एफ सी पी एस एंड एम डी एस ठीक हो गया अब उसके बाद आपने न्यूरो नेटमी कहाँ से पढ़नी है स्नेल से आप पढ़ सकते हैं ठीक है न्यूरो नेटमी जो स्नेल है न्यूरो स्नेल दिस इज़ वेरी गुड बुक यहाँ से पढ़ सकते हैं आप इसमें आपका फर्स्ट एड का पोर्शन भी हो सकता है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन ये आपने ले लेनी है बुक जो न्यूरो स्नेल है ये ज़रूर आपको पसंद चाहिए इसके अलावा कैप्लान की न्यूरो एनेटमी जो है वो भी आपके पास होनी चाहिए इसकी प्रपरेशन के लिए फिर आ जाती है एन फर्स्ट एड जो एन है जो नेशनल डेंटल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं अमेरिकन अमेरिकन बोर्ड के जो हैं उसके लिए जो रिव्यू बुक है ये एन फर्स्ट एड रिव्यू बुक है ये होनी चाहिए आपके पास जो आ, प्रॉपरली डेंटिस्ट्री से रिलेटेड इसके अंदर हर सब्जेक्ट के एम सी क्यूज़ भी दिए हुए हैं और साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स बना के थ्योरी भी है उसमें तो आपने ये जो फर्स्ट एड है एन बी डी की ये ज़रूर ले लेनी है ये आगे हम डिस्कस भी कर लेंगे कौन सा पोर्शन इसका हमने कब पढ़ना है ठीक है फिर इसमें आगे जहांगीर खान और रफ़ी उल्ला ये दो बुक्स हैं एम सी क्यूज़ की ये भी आपके पास होनी चाहिए इसको फिर हम जो थर्ड स्टेज हमारी आएगी जब हम सारा पढ़ लेंगे साथ में रबी अली के एम सी क्यूज़ कर लेंगे तो एट द एंड फिर हमने जो लास्ट मंथ रखा था पास पेपर और एम सी क्यूज़ का उसमें ये बुक्स भी हमने प्रॉपरली पढ़नी है इनके सारे ऑप्शंस को हम देखेंगे और अपनी प्रपेशन हम करेंगे ठीक है उसके बाद क्या है एस के वॉल्यूम वन पास पेपर्स दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद रब अली एंड आसिम शुएब दिस इज़ द थर्ड बुक एस के वॉल्यूम पार्ट वन पास पेपर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट टू और पार्ट थ्री भी इसके थ्री वॉल्यूम्स हैं लेकिन वो हमारे रिलेटेड नहीं है वो बेसिकली ज़्यादा एम रिलेटेड है तो हमने एस के वॉल्यूम वन जो है वो ज़रूर ले लेना है पास पेपर्स उसमें से करने एम होंगे सब वो भी फिर हमने देखने हैं लास्ट मंथ में भी देखेंगे उससे पहले भी हम देखेंगे ठीक है उसके अलावा डेंटल मटेरियल्स जो साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स का सब्जेक्ट है जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है उसके लिए अगर आपने चाहते हैं कि हम पहले पढ़ लें और थोड़ा सा नॉलेज बना लें क्लिनिकल और बेसिक्स का डेंटल मटीरियल्स का तो आप मैकैब जो है वो रीड कर सकते हैं मैंने मैकैब पढ़ी थी पूरी इसके लिए पार्ट वन के लिए ठीक है वो कर सकते हैं लेकिन जो अब रिकमेंडेड ज़्यादा है वो ये है कि आप इतना डिटेल में ना जाएं ठीक है मोस्टली आप फोकस करें कि रिविजन्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ पे तो उसमें विजय प्रताप जो है डेंटल मटेरियल्स की बुक वो आपने ले लेनी है ठीक है और ये आप साइंस ऑफ डेंटल मटेरियल्स की प्रपरेशन के लिए इसको यूज़ करेंगे ठीक है उसके अलावा क्या है जो एक और बुक है एम की जो मैंने भी पढ़ी थी वो है डेंटोजिस्ट डेंटोजिस्ट एम आते हैं बेसिक साइंसिस के भी आते हैं और क्लिनिकल साइंसिस के भी आते हैं ठीक है तो एफ सी पी एस पार्ट वन के लिए आपने बेसिक साइंसिस वाली डेंटोजिस्ट पढ़नी है वो आपने लेनी है जब हम चलेंगे उस तरफ एम डी एस प्रपेशन के लिए तो डेंटोजिस्ट जो क्लिनिकल साइंसिस की है जिसमें फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें ओरल पैथोलॉजी है पैरियो के होंगे तो वो आपने एम डी एस के लिए भी पढ़नी है वो बुक ठीक है उसके उसके लिए तो ये कुछ बुक्स हैं ठीक है इसमें अगर कोई मिस हो गई होगी तो फिर हम बाद मैंशन कर देंगे आई थिंक ये इसमें सफिशेंट है कुछ और आएंगे तो वो डिटेल प्लान
इसके अलावा कुछ रिव्यू बुक्स भी हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिव्यू बुक्स हैं थर्ड ईयर की हैं अगर आप समझते हैं आप उसमें से एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें समझते हैं उसमें से कोई चीज़ आपको हेल्प आउट कर सकती है कोई एम सी क्यूज़ दिए हुए हैं तो वो भी आप ज़रूर इंक्लूड कर लें आपकी प्रपेशन और अच्छी हो जाएगी अब हम जो हमारा फोर्थ पोर्शन है वो देख लेते हैं विच इज़ द समराइज प्लान ऑफ स्टडी फॉर द पार्ट पार्ट वन एफ सी पी एस एंड एम डी एस इंडक्शन प्रोग्राम्स हैं उसमें हमने uh, मतलब डिफरेंट लोगों ने मुझसे शेयर भी किया मैंने खुद भी उसको देखा तो इस समराइज प्लान के अंदर मैं आपको बता देता हूँ किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए किस तरीके से हमने लेके चलना है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनेटमी है हमारी उसको हमने टोटल थर्टीन डेज उसको देने हैं अनेटमी के सब्जेक्ट को फिर उसमें हम फर्दर जो सब सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डिवाइड कर लेते हैं जैसे कि जनरल अनेटमी या हेड एंड नेक हम देखते हैं तो हेड एंड नेक पोर्शन जो हमारा है इट शुड बी कम्प्लीटेड इन सेवन डेज ठीक है सेवन डेज आपने देने हैं इसको कम्प्लीट करने के लिए हेड एंड नेक पोर्शन को आपने पहले भी फर्स्ट में पढ़ा था अब दोबारा से इसको रिवाइज़ करेंगे इसको दोबारा रीड आउट करेंगे तो सेवन डेज़ के अंदर आपकी हेड एंड नेक अनेटमी कम्प्लीट होनी चाहिए उसके अलावा फाइव डेज़ आपकी न्यूरो को देने हैं न्यूरो में पहले इतने नहीं आते थे एम लेकिन पिछले पाँच छः साल से न्यूरो काफ़ी ज़्यादा एफ पार्ट वन में उसके एग्जाम में एम आ रहे हैं तो फाइव डेज दे विल बी दिस विल बी सफिशेंट फॉर न्यूरो रीडिंग एंड स्टडी ठीक है उसके बाद आपने एक दिन दे देना है एम्ब्रियोलॉजी को ठीक है एम्ब्रियोलॉजी आपने बुक लेनी है और उसको एम्ब्रियोलॉजी उसमें से पढ़ लेनी है और जब आपने ये सब कुछ पढ़ना है ना जनरल नेटमी पढ़ रहे हैं आप एम्ब्रियोलॉजी आप पढ़ रहे हैं जो भी नेटमी के पोर्शन हैं तो साथ में जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप उसको टॉपिक को रीड आउट करेंगे उसके साथ ही आपने राब अली की जो एम सी क्यूज़ बुक है उसको भी पढ़ना है जैसे एक चीज़ आपने टॉपिक ख़त्म किया साथ में आपने एम सी क्यूज़ देख लेना है उससे रिलेटेड राब राब अली की बुक में और उसको फिर आपने रीड आउट कर लेना ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साथ साथ आप रखते जाएं आपको पता चलेगा मैंने किस तरीके से स्टडी की है और एम सी क्यूज किस तरीके से आ रहे हैं तो आप फिर उसके मुताबिक अपने आप को रिफाइन भी करते जाएंगे अपने आप को करेक्ट भी करते जाएंगे और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा तमाम ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपने तमाम ऑप्शन देखने हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है तो वो क्यों ठीक है कौन सा ऑप्शन गलत है तो वो क्यों गलत है इसी तरीके से फिर जब वो एग्जाम के अंदर अगर ऑप्शन चेंज करेंगे स्टेटमेंट को चेंज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एम जो इस तरह से पहले आया था अब उसमें किस तरह से मॉडिफाई उन्होंने किया और इसका आंसर क्या बनता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिर है फिजियोलॉजी तो आपने फिफ्टीन डेज आपने देने हैं फिजियोलॉजी को जिसमें तमाम यूनिट्स आपने पढ़ने हैं बी आर एस फिजियोलॉजी से और जो जो आप यूनिट पढ़ते जाएंगे उसके साथ आप राबी अली से एम भी देखते जाएंगे जिस पहले मैंने मैंशन किया था ठीक है जो थर्ड सब्जेक्ट हमारा आएगा समराइज प्लान के अंदर दैट विल बी फार्माकोलॉजी एंड सेवन डेज विल बी गिवन टू द कम्प्लीट कम्प्लीट स्टडी ऑफ फार्माकोलॉजी एंड थेरापूटिक्स ठीक है तो फार्माकोलॉजी में क्या है uh, मैंने मिनी कैटजन पढ़ी थी पर्सनली और साथ में लिपन कॉर्ड के जो कुछ टॉपिक्स किए थे वो एंटीबायोटिक्स और ए एन एस जो ऑटोनॉमिक्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है मैंने वो और एंटीबायोटिक्स लिपन कॉर्ड से पढ़े बाकी तमाम जो टॉपिक्स थे वो मैंने मिनी कैटजन कैटजन से पढ़े थे लेकिन जो मुझे फीडबैक मिली है अपने जूनियर्स से और जिन लोगों ने रिसेंटली इसको क्लियर किया है तो उन्होंने जो मैंशन किया कि एनस्थीजिया भी उन्होंने लिपन कॉर्ड से पढ़ा मोस्टली लोगों ने ठीक है तो लिपन कॉर्ड मिनी कैटजन भी ठीक है लिपन कॉर्ड को साथ मिला के जो टॉपिक्स आपको बेहतर लगते हैं जो हमने बताए इस तरीके से कर लें या जो आपको ज़्यादा बेहतर लगते हैं आपको ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट बनता है आपको समझ आती है तो वो वहाँ से कर लें ठीक है क्योंकि इसमें लिपन कॉर्ड की डायग्राम ज़्यादा आपको ईजी कर देती हैं समझने में ठीक है और मिनी कैटजन बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्ट वन एग्जाम तो मिनी कैटजन इज रिकमेंडेड एज वेल उसके अलावा क्या है एस के पर्ल जो मैंने पहले मैंशन किया था पास पेपर्स हैं उनके पॉइंट्स भी आपने साथ साथ पढ़ने हैं फार्माकोलॉजी के अंदर जो आपकी फर्स्ट एडिंग आ रही है ठीक है उसके बाद क्या है साथ आपने यू एस फर्स्ट एड रख लेनी है फार्माकोलॉजी के लिए आपने कंप्लीट करना है यू एस फर्स्ट एड से उसमें भी कुछ टेबल्स बने हुए हैं और इन सब के साथ साथ क्या करना है ये आपको पता है कि आपने क्या करना है जिस तरह से पहले मैंने मैंशन किया है जो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं साथ में राब अली के एम सी की बुक्स रखेंगे आप और उस बुक से आप देखते जाएंगे कि रिलेटेड एम सी किस तरह से बन रहे हैं क्या ऑप्शन हैं किस तरह से तो आपकी वो साथ साथ एक तरह से मिनी रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी ठीक है फिर क्या है जी फिर आप आ गए पैथोलॉजी की तरफ एंड पैथोलॉजी शुड आल्सो बी कंप्लीटेड इन सेवन डेज वन वीक आपके फार्मा के लिए मिला था वन वीक वीक आपका पैथो के लिए मिलेगा और ये आपने पैथो करनी है यू uh, एस फर्स्ट एड से आप कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा बी से भी कर सकते हैं या फिर आप कैप्लान से भी कर सकते हैं अब बी
वो आपने सिंपल एन जो फर्स्ट एड की बुक है सिर्फ वहाँ से कर लेना है दो दिन देने हैं इसको तो वो आपने वहाँ से कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद आपने वन वीक दे देना है बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें माइनर मतलब एम कुछ ना कुछ आते हैं उनको आप बारी बारी पढ़ते जाएंगे और ये आप रिवाइज करेंगे तो दिस इज़ द समराइज प्लान ये एक छोटा प्लान है समराइज प्लान है इसके मुताबिक आपने अपने लेके चलना है ठीक है और बायो कैम्प को भी आपने उस तरीके से ही वहाँ से कर सकते हैं फर्स्ट एड से कर सकते हैं आप अगर आप उसको मिनी रिवीजन देना चाहते हैं तो फर्स्ट एड से बायो कैम्प भी ठीक है अब हम आ जाते हैं हमारे डिटेल प्लान ऑफ स्टडी जो है इसमें कम्प्लीटली हम कवर करते हैं कि किस तरह से करना है और ये काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट सिमिलरली मुझसे शेयर किया इसी तरीके से उन्होंने उसको पढ़ा है और फिर आगे लेके चले हैं तो पहले वाला सारा बताना ज़रूरी था कि किस तरीके से आपने खुद भी माइंड बनाना है अपना ज़रूरी नहीं है कि हर प्लान जो बताया जाए उसको फॉलो करें उसमें आप अपनी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं उसको लेके चल सकते हैं ठीक है अब हम आ जाते हैं डिटेल प्लान की तरफ तो सारी बुक्स आपको पता चल गई हैं ठीक है थीके? अब मैं आपको बताता हूँ बारी बारी सब्जेक्ट वाइज किस तरह से हम करेंगे डिटेल प्लान में सबसे पहले हम क्या करेंगे अनेटमी टेन टू फिफ्टीन डेज आप अनेटमी को दे सकते हैं ठीक है टेन डेज में भी कंप्लीट हो सकती है उसमें तीन चार पाँच दिन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं ठीक है तो करना किस तरह से है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉस एनेटमी की तरफ जाना है जैसे मैंने पहले वहाँ मेंशन किया था हेड एंड नेक एनेटमी पढ़नी है तो उसमें यू शुड स्टार्ट विद द स्नेल्स रिव्यू स्नेल एनेटमी जो एनेटमी का जो रिव्यू है स्नेल का वहाँ से स्टार्ट करेंगे उसमें कुछ टॉपिक्स आप कवर करेंगे लाइक नेक ट्राइंगल्स हैं इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरिकोपेलेटाइन फोसा फेशियल स्पेसिस और इनको आप करेंगे एन फर्स्ट एड से ठीक है ग्रॉस आप पढ़ें स्नेल से जो कुछ टॉपिक ये मैंने आपको बताए हैं ये आप करेंगे एन फर्स्ट एड से कवर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे जब ये सारे आपने हेड एंड नेक पढ़ ली और साथ में आपने ये जो तीन चार टॉपिक मैंने बताए इनको आपने फर्स्ट एड से पढ़ लिया फिर आप करेंगे एम रिव्यू फ्रॉम राबे अली जैसे पहले मैंशन में करा था उसके बाद आगे एम्ब्रियोलॉजी ठीक है एम्ब्रियोलॉजी में आपने एस के वॉल्यूम वन एम्ब्रियो का पोर्शन पढ़ना है टेबल्स ऑफ क्लेफ्ट एंड पाउचेज फ्राम द रिप्रोडक्शन यूनिट यू एस एम एल फर्स्ट एड ये वहाँ से पढ़ना है ठीक है उसके बाद आपने इन दोनों को पढ़ने के बाद एस के वॉल्यूम वन से और साथ में फर्स्ट एड यू एस एम एल ई से आपने राबे अली की एम सी क्यूज़ बुक से एम सी क्यूज़ पढ़ लेने इन टॉपिक से रिलेटेड जो होंगे दैन विल बी द जनरल लेटमी बाई लाइक हुसैन से दी की उसमें क्लासीफिकेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स वो आपने करने हैं और साथ ही एम सी क्यूज़ आपने कर लेने हैं राबे अली से फिर हिस्टोलॉजी पोर्शन आपने पढ़ना है एस के वॉल्यूम वन का कम्प्लीट पोर्शन हिस्टोलॉजी का एस के वॉल्यूम वन से पढ़ने के बाद आप एम सी क्यूज़ करेंगे राबे अली से दैन विल कम द न्यूरो अनेटमी ठीक है अनेटमी पढ़े थे पिछले पोर्शन के बाद अब आ गया न्यूरो अनेटमी उसमें आपने क्या करना है जो इसमें मैंशन किया हुआ है कि न्यूरो यूनिट जो है यू एस एम एल फर्स्ट एड से आपने पढ़ना है चैप्टर टू फ्राम बी आर एस फिजियो कम्प्लीट करना है आपने और कैप्लान न्यूरो अनेटमी के जो नोट्स हैं वो आपने पढ़ने हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूरो अनेटमी और इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद आपने राबे अली के जो एम सी क्यूज़ हैं वो आपने गो थ्रू कर लेने हैं रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स फ्राम द न्यूरो अनेटमी और आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ अनेटमी आपने दोबारा सारे एम सी क्यूज़ करने हैं राबे अली के एंड देन यू विल गो फॉर द कम्प्लीट स्टडी ऑफ आसिम एम सी क्यूज़ सीरीज़ जो आपको शुरू में बताई थी आसिम शेब वाली वहाँ से आपने फिर कम्प्लीटली एक दफ़ा रिव्यू कर लेने एम सी क्यूज़ तो ये आपकी जो अनेटमी है डिटेल प्लान में ये एक तरह से गो थ्रू हो जाएगी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आप अपने मुताबिक भी कर सकते हैं आप पास पेपर देखेंगे जो वहाँ से आपको फील हो सकता है वो भी आप कर सकते हैं ये कोई मतलब ये नहीं कि इससे आगे पीछे आपने नहीं होना वो आप खुद भी मॉडिफाई कर सकते हैं दिस इज़ जस्ट अ गाइडेंस ठीक है फिर क्या आ जाता है फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो आठ दिन आपको आपने क्या देने हैं यू विल गिव एट डेज टू द प्रपरेशन ऑफ फिजियोलॉजी ठीक है अब फिजियोलॉजी में कैसे करेंगे हम बी आर एस हमने पढ़नी है जैसे पहले मैंशन किया था समराइज प्लान में कि हमने कम्प्लीटली बी आर एस सारे यूनिट्स पढ़ने हैं साथ में राबी अली से पढ़ना है तो रीड वन चैप्टर डेली फ्राम बी आर एस एंड सेम फ्राम यू एस एम एल फर्स्ट एड प्लस एस के पर्स वॉल्यूम वन दिस इज़ द डिटेल प्लान ठीक है इसमें क्या करेंगे आप बी आर एस पढ़ेंगे साथ में आपने क्या करना है फर्स्ट एड यू एस एम एल ई से वही चीज़ देखी और साथ में एस के पर्स वॉल्यूम वन से वही चीज़ देख कर और एंड पे क्या किया आपने राबे अली प्लस आसिम शेब इन दोनों के एम सी क्यूज़ आपने गो थ्रू कर लेने हैं तो आठ दिन के अंदर आप क्या करेंगे कम्प्लीटली आप अपनी फिजियोलॉजी इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं सबसे पहले बी आर एस फिजियोलॉजी यू एस एम एल ई फर्स्ट एड उसके बाद एस के वॉल्यूम और फिर उसके बाद एम सी क्यूज़ की दोनों बुक्स आसिम शेब और राबी अली आपने गो थ्रू करनी है फिर आगे पैथोलॉजी ठीक
साथ में एम का जे कैट है उसमें भी स्पेशल पैथोलॉजी के एम आते हैं तो अब आपने क्या करना है जो जनरल पैथो है वो आपने यू एस एम फर्स्ट एड और एस के पर्स वॉल्यूम वन से गो थ्रू करनी है और साथ में आपने राबी अली के एम सी क्यूज़ पढ़ने हैं स्पेशल पैथोलॉजी में आपने फर्स्ट एड और एस के पर्स और साथ में एम सी क्यूज़ करने हैं राबी अली से तो ये दोनों स्पेशल और जनरल के लिए सेम बुक्स हैं फिर आप आ जाएंगे फार्माकोलॉजी के लिए जिसको आपने सात से आठ दिन देने हैं सेवन टू एट डेज़ फॉर फार्माकोलॉजी एंड थेरापूटिक्स फिर वही बात जो मैंने पहले मैंशन की थी ए एन एस एनस्टीजिया एंटीबायोटिक्स फ्राम लिपिन कॉट एंड रिमेनिंग फ्राम यू एस एम एल ई फर्स्ट एड और मिनी कैडजन एंड देन गो फॉर द एम सी क्यूज़ ऑफ राबी अली एंड आसिम शुएब फिर आ जाता है सब्जेक्ट साइंस ऑफ डेंटल मटीरियल्स का फोर टू फाइव डेज आर सफिशेंट फॉर द प्रपरेशन ऑफ साइंस ऑफ डेंटल मटीरियल्स और इसमें आपने विजय प्रताप बुक जो पढ़नी है जो नोट्स हैं उसके विजय प्रताप के फॉर द डेंटल मटीरियल्स वो आप करें साथ में आप बेसिक डेंटोजिस्ट के एम सी क्यूज़ करेंगे और उसके अलावा राबे वाली के जो डेंटिस्ट्री पोर्सन है वो आप करेंगे और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मैं कैब को साथ रख लें मैं कैब से भी आप टॉपिक्स देखते जाएँ फिर आता है बायो कैम और यू एस एम एल ई फर्स्ट एड से बायो कैम आपने करनी है और उससे एक सफिशेंट है बायो कैम ठीक है औरल पैथोलॉजी के लिए जो है जितने भी टेबल्स हैं कंटेम्प्रेरी के आपने कंटेम्प्रेरी आई थिंक पढ़ी होगी मोस्ट लोगों ने तो जो उन्होंने कंटेम्प्रेरी पढ़ी है वो यही कोशिश करें कि तमाम टेबल जो हैं कंटेम्प्रेरी बुक के और पैथोलॉजी के वो आप रिवाइज़ कर लें और साथ में जो डेफिनीशन बनी होती हैं कंटेम में जो कंटेम्प्रेरी में डेफिनीशन बनी होती हैं हर टॉपिक के स्टार्ट में एक बॉक्स बना होता है वो भी आपने साथ सारे पढ़ लेने हैं तो आपकी ओपी कंप्लीट हो जाएगी औरल बायोलॉजी के लिए एन बी डी फर्स्ट एड सफिशेंट है वहीं से आपने देख लें ठीक है अब ये सारा कंप्लीट जो हो गया है हमने सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट इसमें टच कर लिए हैं ठीक है उसके बाद आप क्या करेंगे यू विल स्टार्ट द रिविजन ओवरऑल आपने रिविजन करनी है और उसके लिए आपने क्या करना है कि रिविजन के साथ साथ जो तनवीर है उसके हंड्रेड पॉइंट्स डेली फ्राम तनवीर यू विल स्टडी दैट जो आपने एक दिन सौ पॉइंट्स पढ़े फिर सौ पॉइंट्स पढ़े तो आपकी ये रिविजन होती जाएगी साथ साथ बाकी चीज़ों के साथ ठीक है फिर क्या है कि आपने रफ़ीला मैंने शुरू में बुक बताई थी एम सी क्यूज़ की दिस इज़ वेरी गुड बुक फॉर द रिविजन तो आपने ये भी साथ में इसकी भी करनी है एम सी क्यूज़ फिर क्या है कि जो बेसिक ये हमारा डिटेल प्लान कम्प्लीट हो गया इसको कम्प्लीट करने के बाद अब हमने क्या देखना है कि वट आर द स्पेशल टिप्स क्या हो सकती हैं या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पढ़ाई के साथ साथ आपने फोकस भी करनी है इस चीज़ पर ना ठीक है आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें आप जो डिफरेंट स्टडी के हैं पार्ट वन के एम डी एस के फेसबुक ग्रुप्स भी हैं कुछ लेकिन ये आप ऐसे ना करें कि आप उन पर टाइम ज़ाय करें सारा दिन आपने यूँ नहीं करना कि चौबीस घंटे में से बारह घंटे आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप ग्रुप्स में ही क्वेश्चन आंसर करते रहें और वो आप करते रहें ऐसा नहीं करना एक से दो घंटे या मैक्सिमम दो ढाई घंटे आपने देने हैं इस सोशल मीडिया की जो प्रपरेशन आपने करनी है पार्ट वन के लिए एम डी एस के जी एकेट के लिए उन एक दो घंटों में आप जाएँ वहाँ पर देखें जो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं उनको आंसर करें कोई क्वेरीज है वहाँ पर डिस्कस करें और फिर आप वापस आ जाएँ तो ये बहुत ज़रूरी है टाइम वेस्ट अपना बिल्कुल नहीं करना आपकी रिवीजन इंपॉर्टेंट है एम सी बुक्स की लेकिन साथ साथ वहाँ आप चेक करेंगे मैं कितना मतलब अब मैं कितने पानी में हूँ मैंने कितना पढ़ लिया है जो लोग क्वेश्चन करें मुझे कितने आते हैं कितने नहीं आते मेरी क्या अप्रोच है अपने अप्रोच अपने कौन से व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और बाकी जगहों पर जाके ठीक है उसके बाद क्या है आपने रिवाइज़ करना है राबे अली से आसिम सीरी से जहांगीर खान से और उसके अलावा सी पी एस पी डेमो क्वेश्चन जो आपने दो दफ़ा कम अज़ कम उनको आपने रिवाइज़ करना है और एस के वॉल्यूम वन और राबे अली को है फिर एंड पे दोबारा कंप्लीट कर लेना है तो उम्मीद है कि ये वीडियो बेनिफिशियल होगी आपके पार्ट वन एफ और एम की जो जे कैट है उसकी एग्ज़ाम के लिए और कोई क्वेरीज़ हैं कुछ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप देखते रहें उस पर और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थैंक यू वेरी मच